சுயமரியாதை மற்றும் சமூக அங்கீகாரத்தில் எங்கும் எப்போதும் நோ காம்பிரமைஸ் தினமணி டாட் காம் நோ காம்பிரமைஸ் நேர்காணல்களுக்காக இன்று நாம் சந்திக்க இருப்பது பாடகி மற்றும் நடிகை புவனா சேசன் அவர்களை பெண்ணுடைய கற்புக்கு ஜாதி அரசியல் மதம் எல்லாம் வருது மீட்டூ இயக்கத்துடைய எழுச்சியை பற்றி மக்கள் சரியாக தான் புரிஞ்சிட்ருக்காங்க இல்லைங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மீட்டூ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உரத்து குரல் இன்னொன்று புரியாத விஷயம் இது வந்து பெண்களுக்கு மட்டுமே இல்லை அதாவது திறமைக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க இதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காதீங்க பாட தெரியுமானு கேளுங்க நடிக்க வருமானு கேளுங்க சீன் கொடுத்த நடிச்சு காட்ட சொல்லுங்க வலசரவாக்கம் தாண்டி போய்கிட்டு இருந்தேன் ரோட்ல போய்கிட்டு இருக்கப்போ பெரிய ஒரு பேனர் ஒன்று பார்த்தேன் வைரமுத்து சருடைய ஃபோட்டோ ஒன்று போட்டு ரொம்ப நேரடியாக இவரால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணா இதை எனக்கு பார்க்குறப்போ ரொம்ப வயர் எறியுது ஏன்னா நீங்கள் போட்டிருக்கிற வாசகம் எங்கும் எதிலும் எப்போதும் உங்களுக்கு துணையாக இருப்போம் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் துணையாக நிற்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் உங்கள் வீட்டு பெண்களுக்கிட்ட அவர் அப்படி நடந்துக்கிட்டார் அப்படின்னா அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஆமாம் எனக்கு பிரபலமாக ஒருத்தர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா வணக்கம் புவனா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அவங்கள எங்கள் சோக்கு வரவேற்கிறதுல நாங்கள் பெருமிதமாக உணர்கிறோம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே வந்து தேங்க்யூ புவனா சொல்லுங்கள் இப்போது கவிஞர் வைரமுத்து மேலே மீட்டூ இயக்கத்தின் சார்பாக குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்ட பிறகு தான் வந்து உங்களை பற்றி நிறைய தமிழ் ஊடகப்பரப்புலேயும் சரி பொதுஜன மத்தியிலையும் சரி புவனா சேசன் அப்படின்னு ஒரு சிங்கர் இருக்காங்கிற அறிமுகம் கிடச்சிது உங்கள் முகம் வந்து பரவலாக நிறைய பேருக்கு அறிமுகம் ஆயிருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு சிங்கருங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் வெளில வந்தது ஸோ உங்கள் பின்னணி என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் எங்களுக்கு சொல்லு இல்லை பின்னணி வந்து வைரமுத்து கதை இப்போது எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் ஏன் வந்து இப்போ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஆக்சுவலாக இல்லை உண்மையாக பார்க்க போனீங்கன்னா இல்லை இப்போ சொன்னதுக்கான ஒரே காரணம் என்ன அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தர் ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறப்போ நம்ம வந்து யோசிக்கணும் ஒருவேளை அப்படி இருக்கலாம் இல்லை இருக்காது இது மாதிரியெல்லாம் ஆர்கியூ பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப ஒரு தலைப்பட்சமாக ஒரு இதுவாக வந்து ப்ரெஜுடிஸ்டாக வந்து அப்படி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு அவரை வந்து அதனால் நல்லா கவிதை எழுதுகிறவர் அவர் எப்படி இப்படிலாம் இருப்பார் அந்த அதை படிக்கிறப்போ நமக்கு ஒரு கோபம் வருது உள்ள ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஏ அது என்ன நடந்ததுன்னு என்னுடைய லைஃப்பில் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷரை வந்து நல்லா கவிதை எழுதுகிறார் உண்மையில் அவர் பெரிய கவிஞர் அங்கெல்லாம் நான் வந்து எந்த இதுவும் எனக்கு கிடையாது பட் அவரை வந்து என்னமோ அந்த ஒரு பெரிய மகான் மாதிரியும் அந்த மாதிரி போடுறப்போ எனக்குள்ளுக்குள்ள ஒரு கோபம் சரி அந்த கோபத்தை வெளிக்காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்தில் தான் நான் வந்து வெளியில் சொன்னேன் இது வந்து நான் சின்மையை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படி கிடையாது பட் எங்கேருந்தாவது ஒரு சைடில் இருந்தாவது இதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சந்தேகமாவது மக்களுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் முகம் தெரியாம போச்சுங்கிறத விட குரல் தெரியாம போச்சு சீரியல்ஸ் பண்ணதுல முகம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சது பட் நிறைய பேருக்கு வந்து பாடுவேன் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஏன்னா இந்த டைம்ல வந்து இந்த நடந்த டைம்ல வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப யங் விவரம் தெரியாது சாமர்த்தியம் கிடையாது இன்னைக்கு இருக்கிற தைரியம் அன்னைக்கு கிடையாது இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு மெச்சூரிட்டியும் இன்றைக்கி இருக்கிற தைரியமும் எனக்கு அன்றைக்கி இருந்திருந்ததுன்னா அன்றைக்கி நான் சண்டை போட்டிருப்பேன் போடலை போடலை அங்கே சொ சொல்லிவிட்டு அப்படியே விலகிட்டேன் அங்கேருந்து வேண்டாம் நமக்கு இது தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி விலகிட்டேன் பட் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது சினிமா துறையில் மட்டும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எல்லா துறையிலையும் இருக்குது அது இல் நான் வந்து ஆர்கியூ பண்ணுற விஷயம் இது பல பேர்கிட்ட நான் இதை தான் ஆர்கியூ பண்ணுவேன் ஆனால் ஏன் சினிமா அப்படின்னா உடனே வந்து அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சினிமா பர்சனாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பிரபலமானவங்க எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரியான சீண்டல்கள் பெண்களுக்கு மட்டுமில்லை ஆண்களுக்கும் கூட இருக்குது அண்ட் பெண்கள் ஆண்களை விட இதை ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணுறது திருநங்கைகள் அதுவும் நிறைய இருக்குது ஆனால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அவங்களுடைய ஜெண்டரே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இடர்பாடு மாதிரி அதனால் அவங்களுக்கு இது அதில் இதெல்லாம் சொல்கிறதுங்கிறது அது இன்னும் கஷ்டம் இது ஒரு பெரிய சுழற்சி எங்கே போய் முடியும்னு தெரியலை ஆனால் ஒரு ஆரோக்கியமாக இல்லை அவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியும் அப்போது நீங்கள் வந்து உங்கள் பயத்தினால தான் அந்த பீரியடில் வந்து நீங்கள் அந்த துறையிலேருந்து விலகி ஆ பயம்தான் ம் ஏன்னா அப்போ எனக்கு இந்த தைரியம் கிடையாது உண்மையிலே எனக்கு அந்த தைரியம் கிடையாது ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக வளர்ந்தேன் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த தைரியம் கிடையாது நடுங்கும் ஐயோ அப்படிலாம் ஏதாவது ஆகிடுமோ ஐயோ ஏதாவது ஆகிடுமோ அப்படின்னு என் இன்றைக்கி நான் வருத்தப்படுறேன் நான் அப்படி இருந்திருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நாட் பிகாஸ் நம்ம பிரபல
வருஷக்கணக்கா அது அப்படி ஜெனரேஷன் ஆஃப்டர் ஜெனரேஷன் இதே ஒரு ஊரி போய் மனசில் சொன்னால் நமக்கு தான் அசிங்கம் அப்படிங்கிற ஏன் நமக்கு என்ன அசிங்கம் ஓகே இப்போ பெண்கள் அதுலேருந்து வெளியில் வரணும்னா எந்த விதமான மனப்பான்மையை கையாளணும் நீங்கள் முதல்ல பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஆரம்பிக்கணும் நான் அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் வளர்க்குறப்போ உங்களுடைய பெண் குழந்தைய வளர்க்குறப்போ உங்கள் பெண் குழந்தைக்கு நிமிந்து நின்று பேச கற்றுக் கொடுங்க உண்மையை வந்து நிமிந்து நின்று பேச கற்றுக் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுடைய ஆண் குழந்தைங்களுக்கு பெண்களை மதிக்கிறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் ஸோ அங்கே ஆரம்பித்தா மட்டும்தான் என்ன திடீர்னு இப்போ நடுவில் கொண்டு வந்து புகுத்தி இதை மாற்று அப்படின்னா யாராலையும் மாற்ற முடியாது ஸோ அடிப்படையில் அடுத்த ஜெனரேஷன்லேயாவது இங்கிருந்து இந்த ரூட்டிலேருந்து ஆரம்பித்தா மட்டும்தான் இது மாறுறதுக்கான சாத்தியம் இருக்குது ஆனால் ஆனால் அது நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒரு நல்ல ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்கக்கிட்ட போய் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து நாங்கள் எங்கள் பெண்களெல்லாம் வெளியவே விட மாட்டோம்ப்பா நாங்கள் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டோம்ப்பா என்னால் எங்களுக்கு இதெல்லாம் நாங்கள் ஃபேஸே பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா எங்கள் வீட்டு பெண்கள்லாம் அப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படி ஒரு லைஃப் அமைஞ்சால் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கு ஆனால் பூட்டி வச்ச பெண்ணுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இருக்குங்கிறது வந்து சொசைட்டியில் பாதுகாப்பா இல்லையே வெளியே வர பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது தான் பாதுகாப்பு பெண்கள் சுதந்திரமாக இயங்கினாதான் இயங்கினா தான் பாதுகாப்பு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்ல முடியும் வீட்டில் நம்ம பூட்டி வச்சுட்டு எங்கள் பெண்கள் பாதுகாப்பாக தான் இருக்காங்க அப்படின்னா அது உண்மையான பாதுகாப்பே கிடையாது இது எங்கள் இது ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் இது வந்து ஆரம்பிக்கணும் அடுத்த பேரண்டிங்லேருந்து இந்த மாதிரி சொல்லி தரணும் பேர் கண்டிப்பாக ஓகே இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மீட்டூ இயக்கத்துடைய எழுசியை பற்றி மக்கள் சரியாக தான் புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க இல்லை புரிஞ்சுக்கல ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மீட்டூ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உரத்து குரல் ஒரு தளம் அவ்வளோதான் அதுவே முதல்ல புரியலை இன்னொன்று புரியாத விஷயம் இது வந்து பெண்களுக்கு மட்டுமே இல்லை இது எல்லா பாலினர்களுக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறதே மக்களுக்கு புரியலை ஸோ நீங்கள் மீட்டு போடுற மாதிரி நாங்கள் இது போடுறோம் நாங்கள் வீட்டுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கும் தான் இது யார் சொன்னாங்க ஆண்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான சீண்டல் இல்லைன்னு யார் சொன்னாங்க கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கும் சேர்த்து ஸோ அடிப்படையில் இப்போ மோகன்லால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அதாவது ஒரு நடிகர் மேலே நம்ம அவ்வளோ ஒரு மரியாதை வச்சுருக்கோம் அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவருடைய திறமைக்காக பட் டக்குன்னு இது வந்து ஒரு செவன்டீஸில் வர பெல் பாட்டம் ஃபேஷன் மாதிரி தான் இந்த மீட்டுன்னு அவர்கிட்டேருந்து ஒரு வார்த்தை வந்தது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம வெக்கப்படணும் உண்மையிலேயே நம்ம வளரலை அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நான் இதை நான் சொன்னப்போ நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜில் இருக்கேன் என்னால் இதை நான் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியுது இதை தாண்டி கடந்து என்னால் போக முடியுது ஆனால் இன்றைக்கி கூட ஒரு சின்ன பெண் ஒரு இருபதுகளில் இருக்கிற ஒரு பெண் கண்டிப்பாக வெளியில் வந்து சொல்ல முடியாத சூழ்நிலையில் தான் இன்றைக்கி இருக்குது இப்போயும் அந்த சூழ்நிலை இன்றைக்கும் அந்த சூழ்நிலையில் தான் இருக்குது பெண்களே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை ம் அது அப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம எங்கேருந்து மாற்றத்தை நான் இப்போ எதிர்பார்க்கலை பட் ஒரு சின்ன நம்பிக்கை அடுத்த ஜெனரேஷன்லேருந்தாவது இது வந்து ஒரு சின்ன மாற்றம் வரணும் ஏன்னா இதுக்கான புரிதலை உண்டாக்க முடியும்னு நம்புறீங்க ஆசைப்படுறேன் நம்புகிறேன் நான் தெரியலை உண்மையிலேயே தெரியல ஏன்னா இதில் நான் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு ஏமாற்றம் எனக்கு இந்த சமுதாயத்து மேலே ரொம்ப ஒரு ஏமாற்றம் வந்துடுச்சு இந்த விஷயத்தில் இப்போ நீங்கள் சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது அவ்வளோ பெரிய ஸ்டாரான மோகன்லாலே வந்து மீட்டு குறித்து இப்படி ஒரு கமெண்ட்டு தான் முன் வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம ஊரில் இருக்கிற நடிகர்கள் சில பேரை பேர் குறிப்பிட்டே சொல்லலாம் யூடியூப்பில் அவங்களோட வீடியோஸ்லாம் வருது மா நடிகர் மாரிமுத்து லிவிங்ஸ்டன் நடிகர் ராதா ரவி இவங்கெல்லாம் வந்து மீட்டு குறித்து கொஞ்சம் கடுமையான விமர்சனங்களை வச்சாங்க அதே போல் நடிகர்கள்லேயும் சோனியா போஸ் வெங்கட் நோ சகிலா வரைக்குமே கூட மீட்டூர்லாம் எதுக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தான் அவங்களாம் பேசியிருந்தாங்க ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க கார்த்திகா சின்ன விஷயம் இது வந்து அவங்க அவங்களுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் தனிப்பட்ட எண்ணம் இந்த காம்ப்ரமைஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிறதும் ஒத்துக்காததும் தவறு சரி அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்டுக்கு நான் வரவே இல்லை அது அவங்க அவங்க தனிப்பட்ட விஷயம் ஓகே இது திணிக்கப்படுறது தான் தவறு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி அதாவது திறமைக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க இதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காதீங்க பாட தெரியுமான்னு கேளுங்க நடிக்க வருமானு கேளுங்க சீன் கொடுத்து நடிச்சு காட்ட சொல்லுங்க இல்லை ஒரு பாட்டு கொடுத்து பாட சொரம் கொடுத்து பாட சொல்லுங்க அது இது வந்து ஒரு ப்ரீரெக்விசிட் மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படி தாங்க அது ஸோ தனிப்பட்ட முறையில் அதை அவங்க கன்சென்ட் பண்ணி ஒரு விஷயம் எனக்கு வேணும் ஸோ அதுக்கு எனக்கு வந்து பதிலாக ஒன்று கேட்குறாங்க யாரோ அதை நாங்கள் எ
நேற்று வந்து நான் வலசரவாக்கம் தாண்டி போய்கிட்டு இருந்தேன் ரோடில் போய்கிட்டு இருக்கப்போ பெரிய ஒரு பேனர் ஒன்று பார்த்தேன் வைரமுத்து சருடைய ஃபோட்டோ ஒன்று போட்டு ஒரு சின்ன ஒரு தஞ்சை மெஸ்ஸுன்னு ஏதோ ஒன்று பிரியாணி கடை ஒன்று துவக்க விழாவுக்கு இவர் வரது வந்து ஃபோட்டோ போட்டு பலூன்லாம் கட்டி வச்சுருந்தாங்க நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அது நடந்திருக்க கூடாது இனிமேல் தான் அது நடக்கணும்னு நான் நினச்சேன் ஏன்னா நான் போய் நேரில் போய் நிற்கணும்னு நினச்சேன் அவரை நேரில் போய் நின்று அந்த என் மு முகத்தை அங்கே காட்டணும் அப்படின்னு நினச்சேன் என்னோட துரதிருஷ்டம் அது முந்தின நாள் முடிஞ்சு போன ஒரு கதையானது அப்படியும் எனக்கு ஆறலை உள்ளே போயிட்டு ஓனர் யாருன்னு கேட்டேன் ஓனரை மீட் பண்ணினேன் மட் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்னேன் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் யாருன்னு கூட எனக்கு தெரியாது உங்கள் மேலே எனக்கு எந்த விரோதமும் கிடையாது ஆனால் ஒரு பெண்ணாக ரொம்ப நேரடியாக இவரால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணா இதை எனக்கு பார்க்குறப்போ ரொம்ப வயர் எறியுது ஏன்னா நீங்கள் போட்டிருக்கிற வாசகம் எங்கும் எதிலும் எப்போதும் உங்களுக்கு துணையாக இருப்போம் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் துணையாக நிற்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் அப்படி இல்லைம்மா யாராவது ஒரு பிரபலமாக ஒருத்தருங்க வந்தால் தானே நமக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்ஸு அப்படின்னார் அப்போ நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன் உங்கள் வீட்டு பெண்கள்கிட்ட அவர் அப்படி நடந்துக்கிட்டார் அப்படின்னா அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஆமாம் எனக்கு பிரபலமாக ஒருத்தர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா ஸோ எப்போ இந்த இந்த சமுதாயத்தில் எப்போ நீங்கள் வந்து அடுத்த வீட்டு பெண்ணையும் உங்கள் வீட்டு பெண்ணாக பார்க்குறீங்களோ அன்றைக்கி தான் இந்த சமுதாயம் உருப்படும் இப்போ நீங்களும் பாடகி சிம்மை நிறைய இந்த விஷயமாக கேள்வி எழுப்புனாங்க நீங்கள் இப்போ தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பிட்டுருக்கீங்க இன்றைக்கி இந்த நிமிடம் வரைக்குமே கவிஞர் மேலே தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டு அதுக்கு அவர் பதில் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க அவர் இது வரைக்கும் அதுக்கான எந்த முனைப்புமே காட்டலை அது தானே நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன் இப்போது என்னை பற்றி தப்பாக யாராவது ஏதாவது ஒன்று சொன்னாங்க அப்படின்னா என்னை காப்பாற்றிக்கிற பொறுப்பு நான் நிரபராதின்னு ப்ரூவ் பண்ணுற பொறுப்பு என்னுடையது நான் வந்து ஒரு நல்ல பாடகிங்கிறதுனாலேயோ இல்லை ஒரு நல்ல கவிஞருங்கிறதுனாலேயோ இந்த சமுதாயம் என்னை காப்பாற்றணும்னு சமுதாயத்துக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சுக்கிறது கொழத்தனை மேம் சாரி நான் என் மேலே யாராவது தப்பு சொன்னாங்கன்னா நான் முன்னாடி வந்து கேட்பேன் ஏன்னா அந்த பொறுப்பு எனக்கு தான் இருக்குது என்ன காப்பாற்றிக்கிற பொறுப்பு எனக்கு இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அவர் ஏன் அதை பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம அவரை தான் கேட்கணும் ஏன் வெளியே வரமாட்டேங்கிறாரு தப்புன்னு வந்து சொல்ல சொல்லுங்களேன் பொய்னு வந்து இப்போது எனக்கு அது ஒன்று தான் புரியல ப்ரூஃப் கிடையாது எந்த விதமான சாட்சியும் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு அன்னை எதுவுமே கிடையாது ப்ரூஃப் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் அப்போ தைரியமாக அவர் வந்து நீ சொல்கிறது பொய் நீ ஏன் என்கிட்ட வந்து சொல்லலை ஸோ அவர் அப்படியாவது சொல்லணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அதாவது சொல்லட்டுமே அதாவது வெளியே வரட்டுமே நாங்கள் மட்டும் இந்த சமுதாயத்தை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லாத வார்த்தைகள் எல்லாம் நாங்கள் மட்டும் கேட்டு வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இதே சமுதாயத்துக்கு பின்னாடி கவிஞர் மிக சிறந்த கவிஞருங்கிற ஒரு போர்வைக்குள்ளே ஒளிஞ்சிக்கிட்டு வெளியே வராமல் தன்னைத்தானே காப்பாற்றி கொள்வது ஒரு தைரியமான ஒரு விஷயமா எனக்கு படலை எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் கார்த்திகா இதில் எனக்கு முடிவு கிடைக்க போகிறது இல்லைன்னு தெரியும் ஆனால் நான் கற்றுக்கிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா ஒரு சின்ன நம்பிக்கை ஒரு அடுத்த தலைமுறை இல்லையாவது ஒரு சின்ன வெட்கம் வரணும் ஒரு பெண்ணுக்கிட்ட வந்து ஒருத்த வந்து இதை வந்து ஒரு ஃபேவராக கேட்குறப்போ ஒரு வாய்ப்புக்காக இதை ஒரு ஃபேவராக கேட்குறப்போ அடுத்த தலைமுறையாவது இதை பார்க்காம ஒரு சின்ன ஒரு வெட்கம் வரும் அந்த நம்பிக்கையில் தான் நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேனே தவிர எனக்கு தீர்வு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையில் நான் கற்றலை ஓகே கண்டிப்பாக இல்லை இப்போது இப்போது மீட்டூ இயக்கம் அதோடய எழுச்சி அது குறித்து நீங்கள் கேள்வி எழுப்பிகிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் தாண்டியும் கூட இப்போது அது கடந்து போய் இப்போ மூணு மாதம் ஆச்சு அதுக்கடுத்து பரபரப்பான செய்திகள் நிறைய வந்துடுத்து அது இல்லாமல் அந்த சிறுமி ராஜலட்சுமி கொலை வழக்கு அந்த அதை தாண்டி இப்போ ரீசெண்டாக வெள்ளிவாக்கத்தில் ஒரு உயர் போலீஸ் அதிகாரி ஒருத்தர் ஒரு பள்ளி மாணவியை துன் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தணும் இப் இதெல்லாம் கடந்தும் கூட நீங்கள் நம்பிக்கை நீங்கள் நம்பிக்கையாக எதிர்பார்க்குற அந்த நம்பிக்கையை பொய்த்து போகிற மாதிரி தான் இவங்களோட செயல்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கு செயல் ஏன்னா அது சமுதாயம் கொடுக்குற தைரியம் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு விஷயம் நான் ஒரு பெண் குழந்தைய பெற்றிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாராவது ஒருத்தர் தப்பாக அந்த பெண் குழந்தை கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசியிருந்தால் நான் கற்றுக் கொடுப்பேன் செருப்படுத்த அப்படின்னு கற்றுக் கொடுப்பேன் கற்று உதவி கேளு நான் கற்றுக் கொடுப்பேன் ஐயோ இதெல்லாம் வெளியில் சொல்லாத இதெல்லாம் சொன்னால் உனக்கு தான் அவமானம்னு கற்றுக் கொடுக்கறதுனால தான் இது இன்னமும் ஒரு அவமானமாக ஏன்னா எனக்கு புரியவே இல்லை ஒருத்தன் கொலை பண்ணினான்னா கொ செத்து போனவனுக்கு எங்கேருந்து அவமானம் கொலை பண்ணின வந்தானே தப்பு பண்ணினா ஒருத்தர் ரேப் பண்ணான்னா விக்டம் எப்படி வந்து தவறாக போகும் ரேப் பண்ண வந்தான் கேவலமான ஆள் விக்டம் எப்படி கேவலமாக போகும் ஸோ நான் நம்மளோட
ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டுக்காத நீ ஆல்ரெடி சிங்கிள் உமன் உனக்கு ஆல் ஆல்ரெடி பையனை காப்பாற்றுற ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்குது நீ தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர உனக்கே தெரியும் இதில் ஒரு எண்டு கிடைக்க போகிறது இல்லைன்னு ஏன் அப்படின்னு அக்கறையில் கேட்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு தெரியாத நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து சில பேர் தான் அது சப்போர்ட் பண்ணுறது நிறைய இருக்குது எனக்கு பாசிட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பாசிட்டிவ் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது ரெஸ்பான்ஸு நெகட்டிவில் வந்து அந்த சிலர் வந்து என்னுடைய இன்பாக்ஸில் வந்து இதுக்கு இந்த தேவையில்லாத வேலையிலலாம் இறங்குறீங்க உங்களை தான் நீங்கள் அசிங்கப்படுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு அது ஒரு விஷயம் தான் கார்த்திக் அப்படி இல்லை இதில் நான் எங்கே அசிங்கமானேன் நான் வந்து வேணான்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுட்டு எனக்கு கெரியர் வேணாம்னு சொல்லிட்டு இல்லை நான் வந்து நிற்கிறேன் அப்போ எனக்கு என்ன அசிங்கம் அப்போ நான் வந்து அதெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு நான் இன்றைக்கி பெரிய பிளே பேக் சிங்கராக இருந்திருந்தேன்னா அப்போ என்ன மதிப்பீங்களா நீங்கள் அப்போ வேறு உங்கள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன உங்கள் மாடல்ஸ் என்ன நீங்கள் கேட்டிங்களா இந்த கேள்வி எல்லாரையும் கேட்குற பதில் இல்லை அமைதி ஆகிடுவாங்க அது ரொம்ப சௌகரியமான ஒரு அமைதி வந்துடும் அப்போது நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த விஷயத்தை நோக்கி போராடலாம்னு முடிவு பண்ணுறோம் ஆ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் என்னால் முடியுங்கிறதும் எனக்கு தெரியும் பட் எங்கேயாவது இது வந்து நாளைக்கு ஒரு சின்ன தைரியம் இன்னும் ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுத்தா அது கூட எனக்கு ஒரு வெற்றி தான் இன்னொரு பெண்ணுக்கு அடுத்த தலைமுறையில் இருக்கிற இன்னொரு பெண்ணுக்கு ஒரு தைரியம் கொடுத்து நான் வெளியில் வந்து சொல்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிதுன்னா அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியான்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் விட எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய வெற்றி என்ன அப்படின்னு கேட்டேன்னா ராஜா ரவிசர் இந்த மீட்டு விஷயம் பற்றி முதல்ல அவர் வெளியிட்ட வீடியோ எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது நீங்கள் பேசுனீங்களா நான் பேசினேன் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது மெசேஜ் தான் அனுப்பிச்சேன் பேசலை ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு தொடர்ந்து என்னுடைய இன்டர்வியூ வெளியே வந்தோடனே என்னை அவர் கூப்பிட்டார் நான் கூப்பிட்டோடனே கண்டிப்பாக ஏதோ இதுக்கு நெகட்டிவாக சொல்ல போகிறாருன்னு சொல்லிவிட்டு வேணும்னு நான் ஃபோனை எடுக்கல ஆனால் அவர் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சார் உன்னோடய இன்டர்வியூ பார்த்தேன் ஐ ஆம் இன் டியர்ஸ் ப்ளீஸ் பிக் அப் த கால் அப்படின்னார் சரின்னு நானே திருப்பி கூப்பிட்டேன் எங்கிட்ட ஓப்பனாக சொன்னார் நீ சொன்னங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்தினால தான் இதை நான் நம்புகிறேன் வேற யார் சொல்றப்போன்னு நான் நம்பலை இதை எதுக்கு தேவையில்லாத ஒரு இது அப்படின்னு ஆனால் நீ சொல்ற அப்படின்னா நான் உன்னை உன்னை எனக்கு தெரியும் உன்னை பார்த்துருக்கேன் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நீ தூக்கி போட்டுட்டு வந்திருக்கேன்னு நான் என் கண்ணு முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் அதனால நீ சொன்னங்கிற ஒரு காரணத்தினால தான் நான் நம்புறேன் ஐம் சாரி அப்படின்னாரு சொன்னது மட்டும் இல்லை ரெண்டு மூணு இன்டர்வியூஸ்ல நானும் பார்த்தேன் என்னை மென்ஷன் பண்ணியும் சொல்லியிருக்காரு புவனா சொன்னால் கண்டிப்பாக வைரமுத்து மேலே தவறு இருக்கும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அவருக்கு ஒரு ரெப்பிடேஷன் இருக்குது ஓகே பாசிட்டிவும் இருக்குது நெகட்டிவ் ரெப்பிடேஷன்ஸும் நிறையவே இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கிட்டேருந்து எனக்கு இப்படி ஒரு அங்கீகாரம் எனக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ச ஒரு பெருமை எனக்கு அதில் பிகாஸ் அவர் பார்த்துருக்காருங்கிறது உண்மை கண் முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்காரு என்ன நல்லா தெரியும் அவருக்கு எப்படி வந்து என் பையனை நான் வளர்த்தேங்கிறதுல இருந்து எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் ஸோ அவர் ஓப்பனாக வந்து மூணு இன்டர்வியூஸில் சொல்லியிருக்காரு பூவனா சொன்னால் உண்மையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அந்த விதத்தில் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் கண்டிப்பாக இருக்கு நடிகர் ராதா ரவி பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ அவர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவருங்கிறதுனால உங்களோட ஆங்கிளில் ஒருவேளை அந்த மாதிரி நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்புறதா சொல்கிறீங்க அவரே வந்து சின்மையை பற்றி பேசும்போது இல்லை மற்ற மீட்டு குற்றச்சாட்டை எழுப்பினவங்களை பற்றி பேசும்போது வந்து தேவையில்லாத ஒரு ஒரு விவகாரம் இது திரைத்துறைக்கு இதெல்லாம் தேவையாங்கிற மாதிரி தான் பேசிகிட்ருக்கு ஸோ எந்த விதத்தில் இதை வந்து நியாயப்படுத்துகிறார் அவர் ஆ நல்ல ஆக்சுவலி நானே வந்து அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏன்னா வெளியில் வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு நெகட்டிவாக பேசுகிறப்போ என்னை மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணி புவனா சொன்னால் அதில் உண்மை இருக்கும் அப்படின்னு சப்போர்ட் பண்ணுறது இது வேறு மாதிரியான எந்த விதமான நெகட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸும் வந்துடக்கூடாதுங்கிற ஒரு கவலையில் நான் கேட்டேன் அவர் ஒரு விஷயத்தில் அவர் தெளிவாக இருக்கார் என்னோடய இதுலேயே கூட நான் சொல்கிறதுல பொய்னு அவர் நினைக்கல ஆனால் ஏன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு போட்டுக்கிற விடிவு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் இழுத்து போட்டுக்கலாம் உனக்கு ஒரு ப்ரூஃப் இருக்குது உன்னால் கோர்ட்டுக்கு போக முடியும் கோர்ட்டில் அந்த ப்ரூஃபை காமிச்சு நீ பண்ண முடியும்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீ எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஆனால் நீ ஏன் இதை எடுத்து போட்டுக்கிற உனக்கு எதுவும் முடியாதுன்னு உனக்கு தெரியும் நான் எடுத்து போட்டு ஏன் அந் அந்த ஒரு கேள்வி அவர் என்ன கேட்குறாரு கரெக்டு தான் அவர் கேட்குற கேள்வி கரெக்ட் ஆனால் என்னுடைய பதில் அது இருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இப்படியே உட்காந்தே இருக்கக்கூடாது இல்லை இப்படியே உட்காந்து உட்
அந்த பெண்ணுடைய வேதனை வந்து வேறு அதுவும் அந்த வயசு ஸோ அது லெவல்லாம் வேறு அது ஸோ ஏதோ ஒரு குரல் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் என் இதை பற்றி நடிகையை பற்றி பேசாத பாடகையை பற்றி பேசாத ராஜலக்ஷ்மி பற்றி பேசுனா ஒருத்தருக்காவது கவர்மெண்ட்லேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயோ இருக்கிற ஒரு அஃபிஷியலில் தைரியமாக சட்டி அப்படிச்சு கேள்வி கேட்க முடியுதா முடியலை பயம் அந்த பயத்தில் நீ ஏன் கேள்வி கேட்கல நீ ஏன் பண்ணலை நீ ராஜலக்ஷ்மிக்காக நீ என்ன பண்ண ராஜலக்ஷ்மிக்காக நான் பண்ணுறது வேறு விஷயம் பண்ணுறது பண்ணாதது என் தனிப்பட்ட விஷயம் பட் ராஜலக்ஷ்மிக்காக செய்யணும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வேணும் இந்த விஷயங்களை தடுக்கணும்னு ஒரு குற்றப்பிரிவுலேருந்து எல்லாம் இருக்கு அவங்கள போய் ஏன் யாரும் மனுஷன் கேள்வி கேட்க மாட்டேன்றாங்க இப்போ நீங்கள் கேட்டதுல இருந்து நான் இன்னொரு கேள்வி எனக்கு என்னென்னா மீ டூவில் வந்து அதோடைய ஆதாரமே வந்து தவறு செய்யக்கூடிய அதிகார மட்டத்தில் இருக்கிறவங்கள கேள்வி கேட்கணுங்கிறது தான் இப்போ நீங்கள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற ராஜலட்சுமி விஷயத்தில் என்ன நடந்தது அந்த பொண்ணு எதிர்த்து கேள்வி கேட்டதுனால அது மாதிரி அதுதான் சொல்கிறேன் எங்கேயாவது ஸ்டாப் ஆகணும் இல்லை இது இன்னும் எத்தனை பேர் பள்ளி கொடுக்க போகிறோம் நம்ம அதுவும் சின்ன பெண்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பயங்கள் எல்லாம் எப்படி கிடக்கிறது அது குழந்தைகளால் அது முடியாதுங்கிறது பேரண்ட்ஸ் கையில் அதுக்கு தான் நான் முதல்ல நான் அடிச்சுக்கிற ஒரே விஷயம் நான் சொல் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை இருக்குது ஒரு பெரிய கனவு இருக்குது அதுக்கு எனக்கு பேக்கிங் இல்லை அதை அப்படி தான் சொல்லணும் நான் எனக்கு ஒரு பெரிய கனவு எல்லா பேரண்ட்ஸும் ஒரு ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு பையனாக இருந்தாலும் பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு பேரை ஆரோக்கியமான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பியூபர்ட்டியை வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயமா என்றைக்கி நம்ம இது எதுக்கு வெக்கப்படணும் இது ஒரு வெக்கப்படுற ஒரு விஷயமா ஒரு டேபுவாக பேசி 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 அதனால தான் இவ்வளோ தவறுகள் வக்கரங்கள் வளருது பின்னாடி பேசி ஒளிஞ்சு மறைந்து எஸ் வேர்டு ஏன் செக்ஸ்ன்னு சொன்னால் தப்பா எஸ் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி அது அப்படியே மறைச்சு 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 இது எதபோ ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லி தான் வக்கரங்கள் வளருது அதில் ஒரு கிளாரிட்டி வர வைக்கணும் வர வைக்கிறது பேரண்ட்ஸ் கையில் தான் இருக்குது ஸோ பேரண்ட்ஸை தான் முதல்ல நம்ம வந்து டேக்கிள் பண்ணணும் ஒரு ஒரு ஸ்கூல்லையும் பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்தணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை இப்போது நீங்கள் கடந்து வந்த பாதையை பார்த்தா எனக்கு இப்போது நீங்கள் வந்து ஹாரி பாட்டர் எழுதுன ஜே கே ரவுலிங் மாதிரி டெய்லியுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் தான் இருப்பீங்க மாதிரி தெரியுது எனக்கு ஸோ இது போராடக்கூடிய ஊக்கத்தை நீங்கள் எங்கேருந்து எங்கிட்டேருந்து தான் நீங்களே எங்கிட்டேருந்து தான் ஐ எம் மை பெஸ்ட் கிரிட்டிக் ஐ எம் மை பெஸ்ட் ஜட்ஜ் அதில் எனக்கு எங்கள் அப்பா கற்றுக் கொடுத்த ஒரு விஷயம் அதனால் என்னுடைய கண்ணாடி என்ன இன்னும் பெட்டராக காட்டும் தென் உங்கள் பார்வை ஏன்னா உங்கள் பார்வைக்கு தெரியாத எத்தனையோ விஷயங்கள் என் கண்ணாடிக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து கேட்குறேன் நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் அவர் குழந்தையை வளர்த்து ஆளாக்கி இந்த சமூகத்தின் முன்னாடி ஒரு மரியாதைக்குரிய இடத்துக்கு கொண்டு வரணும்னா என்னென்ன விதமான தடைகளை எல்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு வீடு கிடைக்காது வாடகைக்கு சிங்கிள் உமன் அதுவும் மீடியா சீரியலில் ஏதோ ஒரு மூஞ்சி பார்த்துருப்பாங்க எப்படி நாங்கள் மீடியாக்கெல்லாம் நாங்கள் நீங்கள் ஓப்பனாக சொல்லுவாங்க கண்ட கண்டவெல்லாம் வீட்டுக்கு வரும் ஒன்றே ஓப் பண்ணாவே என் முகத்துக்கு நேரவே சொல்லுவாங்க முதலெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் நல்லா திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் திருப்பி பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா இப்போ இப்போ கூட ரீசெண்டாக இப்போ நான் வீடு மாற்றினேன் உங்கள் கிட்ட சொன்ன அப்போ கூட நான் ஒரு இடத்துல வீடு பார்க்க போனேன் அந்த வீடு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த வீட்டை காமிச்சதும் ஒரு பெண் அதுதாங்க காமிச்சதும் ஒரு பெண்ணு என்ன அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க பார்த்த மாதிரி இருக்குது பார்த்த மாதிரி இருக்குதுன்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ஆமாம் நான் சீரியல் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்ன இப்போ பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு இல்லை சீரியல்லாம் பண்ணுறதுனா நான் யோசிக்கணும் ஏன்னா கண்ட கண்டவெல்லாம் வருவாங்க வீட்டுக்கு அப்படின்னா அது சொன்னால் ஹவு டேர் யூ சே திஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ் மை சன் ஒரு பதினேழு வயசு டீனேஜ் மகனுக்கு முன்னாடி ஒரு தாயை பற்றி அவளுடைய கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணுறதுக்கு யாரும் அவங்களுக்கு தைரியம் கொடுத்தது வந்து பார்த்தாங்களா என் வாழ்க்கையை நான் எப்படி வாழ்ந்தேன்னு தெரியுமா அவங்களுக்கு ஏதாவது என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்த முறை எனக்கு தெரியும் என்னுடைய ஒரு டீனேஜ் பையன் முன்னாடி என்னை வந்து அப்படி ஒரு கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சமுதாயம் அவங்களுக்கு அந்த தைரியத்தை கொடுத்துருக்கு தானாக உரிமை எடுத்துக்கிட்டு பேசுறது அவங்களா உரிமை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு த்ரோனில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு பேசுறது இது இந்த சமுதாயம் தான் அந்த தைரியத்தை கொடுத்துருக்கு அவங்களோட நட்புக்கு ஆனால் நிறைய ஏங்குற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் தான் இருக்கு இல்லையா அவங்களுடைய பாப்புலாரிட்டி ஆ சார் ஒரு செ
ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நானே வந்து அவனை வந்து ஒரு கொ என்னுடைய குழந்தையாக பார்த்து நான் வளர்க்கல என்னுடைய ஃப்ரெண்டாக தான் நான் பார்த்து இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அவனை நான் கையை பிடிச்சி உலகத்தை காட்டினேன் அப்படி தான் நான் அவனை சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ஒரு விஷயமும் நீ பண்ணுக்கனா ஆனால் போனால் இது நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது நடந்தால் நீ இப்படி ரியாக்ட் பண்ணு இதை செய் உனக்கு காப்பாற்றிக்கோ ஐ ஆம் ஆல்வேஸ் தேர் எனக்கு ஒரு கால் போட்டு வந்துடுவேன் இது இது தான் நான் அதனால் அவனுக்கு அவனும் நிறைய பார்த்துட்டான் அதனால் அவனே ரொம்ப சில சமயம் என்னை விட மெச்சூராக இருக்கான் ஸோ நீங்கள் சொன்ன அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவர் ஈஸியாக கோத்ரூ பண்ணிட்டு வர முடியும் தூக்கி போட்டு போகமா என்ன ஏமா ஃபீல் பண்ணுறேன் அவன் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்குது இதுக்கெல்லாம் போய் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் அவன் யாருமா தூக்கி போட்டு போ ஸோ அந்தளவுக்கு அவர் தெளிவாக தான் இருக்கும் ஆ தெளிவாக இருக்கும் ஓகே போனா நீங்க பல விஷயங்களுக்காக குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க தனித்து எங்கிற பெண்ணாகவும் இருக்கீங்க உங்களுக்கு குடும்ப ஆதரவுங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்கு இந்த விஷயம் குடும்ப ஆதரவு நான் நாடலை ஃபர்ஸ்ட் அதை நான் இன்னும் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா சங்கடத்தில் போட விரும்பலை யாரையுமே ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும் இது ஏன்னா என்னோட ஃபேமிலிக்கெல்லாம் என் மேலே வந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் படித்தாங்கன்னா நொந்துருவாங்க ரொம்ப நொந்து போயிடுவாங்க அதனால் நான் அவங்கள இன்வால்வ் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுல நான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் என்னுடைய அண்ணா கூட உங்களுக்கு தெரியும் இலக்கிய வட்டத்தில் தான் இசை கவிராமணன் இசை கவிராமணன் இல் இலக்கிய வட்டத்தில் தான் இருக்கார் வைரமுத்து சார் விஷயத்தில் எனக்கு அது ஒரு சின்ன ப்ளஸ்ஸாக போயிடுச்சு அவரால் என்னை எதிர்த்து எதையும் பேச முடியாததற்கு காரணமே வந்து இந்த இலக்கிய வட்டத்தில் என்னுடைய ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் இருக்காருங்கிற அசோசியேஷன் யாரையும் நான் எனக்காக எந்த சங்கடத்துலேயும் போடவில்லை எல்லாமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய போர்கள் தான் த பேட்டில்ஸ் ஆ மைண்ட் பட் என்னோடய ஃபேமிலியில் யாரும் என்னை எதிர்க்கலை கவலைப்படுறாங்க கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் அந்த உறுதி தான் முக்கியம் இல்லை ஆ கண்டிப்பாக நம்ம பேட்டில் நம்மளோடது தான் தைரியமாக ஃபெட் தவறு நம்ம மேலே இல்லைங்கிறப்போ எவ்வளோ சாணி மேலே வந்து விழுந்தாலும் எவ்வளோ செருப்பு மேலே வந்து விழுந்தாலும் தொடச்சிட்டு தைரியமாக பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு பாடகி ஆகணும்னு தானே இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தீங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு நடிகையாகவும் ஒரு பரிணாமத்தை வெளிப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு நம்ம ஏன் ஒரு சிங்கராக இல்லாமல் போயிட்டோம் அப்படியே தொடர்ந்துருக்கலாமே லைம் லைட்டில் அப்படின்னு எப்பயாவது ஸ்டேஜ் ஷோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ரொம்பலாம் பண்ணுறது இல்லை இப்படி அப்படி கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் ஷோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மியூசிக்குங்கிறது மோர் பேஷன் ஸோ பாடணும்னு ஒரு அந்த பாட்டு இல்லை அப்படின்னா நான் ஜீரோ என் எனக்கு இந்த தைரியம் கூட வராது இந்த சக்தி கூட எனக்கு பாடலைனா வராது உண்மையாக சொல்கிறேன் ஸோ அது எனக்கு ஒரு இது பட் இன்றைக்கி வந்து இன்னொன்று சொல்கிறேன் இந்த மீட்டு விஷயம் நான் வெளியில் சொன்னதுக்கு அப்புறமா எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்தது இந்த பா அது வெளியில் வந்த அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்களுக்குள்ளேயே எனக்கு ஒருத்தவங்க கூப்பிட்டு க்ராஸ் கண்ட்ரி ஃபில்ம் ஒன்று எடுக்கிறோம் யூஎஸ் அமெரிக்க அண்ட் இந்தியா இதில் வந்து ஒரு படம் பண்ணுறோம் அந்த படத்தில் அஞ்சு பாட்டு இருக்குது அந்த அஞ்சு பாட்டும் உங்களுக்கு நாங்கள் வாய்ப்பு தரோம்னா நான் வேண்டான்னு சொன்னேன் ஏன் மறுத்துட்டீங்க என்னுடைய காசை தூத்து போயிடும் கார்த்திகா ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு அடுத்து நான் தொடர்ந்து ஒரு அஞ்சு பாட்டு பாடி ரிலீஸ் ஆனால் இதுக்காகத்தான் நான் சொன்னேன் எனக்கு பிரபல்யம் பிராபல்யம் தேடிக்கணுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் நான் இதை வெளியே சொன்னேங்கிற மாதிரி வந்துடும் என்னோடய காஸ் பர்பஸ் தொத்து போயிடும்னு ஒரு பயம் வந்துருச்சு எனக்கு எனக்கு புரியல அது எப்படி உங்களோட நோக்கத்தை எப்படி வந்து அது இல்லை அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இப்போது இது நான் இந்த மாதிரி ஒன்று வெளியே சொல்லிவிட்டு நாளைக்கு நான் ஒரு அஞ்சு பாட்டு பாடி அந்த பாட்டோட இது வந்து நான் கண்டிப்பாக ஃபேஸ்புக்கில் பெருமையாக தானே போடுவேன் நம்ம போட்டோம்னா பார்த்தா இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாயின்னு கேட்பாங்க ஒரு கேள்வி இல்லை அது உங்கள் திறமை சார்ந்தது இல்லையா அப்படி நினைக்கிறது இல்லையா யாரும் புவனாங்கிற ஒரு பாடகி இருந்தது இதன் மூலமாக வெளியில் தெரிஞ்சது அது ஒரு விஷயம் ஸோ இது உங்கள் பாட்டு பாடல் பாடக்கூடிய திறமையை பொறுத்து வரக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லையா அது யாரும் நினைக்க மாட்டாங்களே அப்படி யாருமே நினைக்கிறது இல்லை அவங்க கூட ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் எனக்கு அதை ஆஃபர் பண்ணாங்க இப்படி ஒன்று போயிடக்கூடாது லேட்டஸ்ட் சீங்கிற அந்த மாதிரி அவங்க அதுக்கு ஒரு கரம் நீட்டுற ஒரு இதில் தான் சொன்னாங்க ஆனால் எனக்கு என்னென்னா இந்த காஸ் தோத்து போயிடுமோன்னு ஒரு பயம் வந்துடுச்சு இதை போய் நான் பாடிட்டேன்னா நான் நம்ம சொன்னதுடைய பர்பஸே அங்கே போயிடும் ஸோ இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் நோ காம்ப்ரமைஸில் தான் இருக்கீங்க பண்ணிவிட்டு பாடுறதா இல்லை நான் பாடுறதா இல்லை ஏன்னா உண்மையில் எனக்கு தோற்று போயிடுமோன்னு ஒரு பயம் இருக்குது ஓகே உங்கள் நண்பர்கள் இது குறித்து உங்ககிட்ட எதுவும் சொல்லுவாங்க விமர்சிக்கலையா பண்ணாதே விடாத வாய்ப்பு வந்தால்
இப்போ உங்கள் முகநூல் பக்கத்தை பார்க்கும்போது நடிகர் எஸ் வி சேகர் வந்து உங்கள் நண்பராக இருக்காருங்கிறது தெரிய வந்தது ஸோ நீங்கள் கவிஞரை எதிர்த்து ஒரு வலிமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறீங்க நடிகர் எஸ் வி சேகர் அவர்களை பற்றி கூட கடுமையான கண்டனங்கள் கூட்பட்டிருக்காரு ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் அவர்கிட்ட கேள்வி எழுப்பியிருக்கீங்களா ஓகே ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாக இருந் இருந்தோம் நாங்கள் ஒரு டைமில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய ஃபாரின் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கெல்லாம் ஒன்றா போயிருக்கோம் நான் பாடுவேன் அவர் ஸ்கிட் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி போயிருக்கோம் நிறைய பட் அப்புறம் டச் டோட்டலாக விட்டு போச்சு இந்த விஷயத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு இன்பாக்ஸில் வந்தார் இன்பாக்ஸில் வந்து நம்பர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி பேசினார் அவருடைய ஆங்கிள் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு ஆங்கிளாக தான் இருக்குது மீட்டூ விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கேயுமே அவர் வந்து இது தவறுன்னு சொல்லலை சார் அப்படி தான் நீங்கள் அவருடைய அது அவர் அதை தவறாக ஒத்துக்கிறாரான்னு எனக்கு தெரியல பட் இப்போ ஆளுநர் விவகாரத்தில் ஊடக பெண் பத்திரிகையாளர்களை பற்றி அவர் அந்த மாதிரி ஒரு லிங்க்ஸ் அனுப்பிச்சார் எனக்கு ஓகே நீங்கள் அந்த தவறை சுட்டி காட்டினீங்க இல்லை அதுக்கு தான் லிங்க்ஸ் அனுப்பிச்சார் எனக்கு நான் கேட்டப்போ எனக்கு வந்து லிங்க்ஸ் அனுப்பிச்சார் பாரு எல்லாத்தையுமே பாரு அப்படின்னு சொன்னார் எல்லாத்துலேயுமே ஃப்ராங்காக பேசியிருந்தார் என்ன அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச எஸ் வி சேகர் வேறு ஓகே ஓகேங்களா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் அந்த எஸ் வி சேகருங்கிறவர் எனக்கு தெரிஞ்ச ராதா ரவி அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கண்ணியமானவங்க எனக்கு தெரிஞ்சது நான் ஏன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப ரொம்ப கண்ணியமானவங்க தொடர்ந்து பேசலை என்னுடையதை அவர் எதிர்த்து இருந்தார்னா கண்டிப்பாக நான் ரொம்ப பெருசாக அவரை இது பண்ணியிருப்பேன் நான் அதனால் எனக்கு லிங்க்ஸ் அனுப்பிச்சோடனா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் பார்த்தேன் லிங்க்ஸை பார்த்தேன் பட் நான் லிங்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் அதான் அப்படிதான் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்க வேற நான் அவன் சேகர் சாரை பற்றி இப்படி வந்தோன்னே படித்தோடனே ஃபஸ்ட்டு நான் நினச்சிது என் மைண்டில் எனக்கு வந்தது இவரா அப்படின்னு தான் வந்தது எனக்கு ஓகே ஏன்னா ஐ ஹவ் சீன் ஹிம் ட்ரீட் அவருடைய ட்ரூப்பா ஒரு விமன்லேருந்து என்ன மாதிரி அவர் கூட ட்ராவல் பண்ண விமன்லேருந்து எல்லாரையும் அவர் ட்ரீட் பண்ணின விதம் நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ நீங்க உங்க புகைப்படங்களில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் நீங்க மக்கள் நீதி மையம் நடிகர் திரு கமலஹாசன் அவர்களுடைய கட்சியில இணைந்து செயல்பட்டு இருக்கீங்க ஸோ அந்த உங்களுடைய கட்சி பணிகளை பத்தி கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கோங்க இத்தனை நாள் வரைக்கும் நான் வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த மீட்டு விஷயம் நான் வெளியில கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு புகைப்படம் கூட மக்கள் நீதி மையம் சம்பந்தமா இருக்காது ஓகே நீங்க என்னோட பேஸ்புக்ல டைம் பழைய புகைப்படங்கள் ஏன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து நான் இருக்கிற ஒரு இயக்கத்துக்கு மேலே எனக்கு ரொம்ப ஒரு மரியாதை உண்டு என் மேல் வீசப்படும் வார்த்தைகள் எந்த விதத்திலையும் என்னுடைய லீடரையோ என்னுடைய கட்சியையோ பாதிக்கக்கூடாது ஏற்கனவே உலகத்தில் எங்கேயுமே நம்ம பார்க்காத ஒரு விஷயம் தமிழ்நாட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு பெண்ணுடைய கற்புக்கு ஜாதி அரசியல் மதம் எல்லாம் வருது எங்கேருந்து வருது கற்புக்கும் அரசியலுக்கும் என்ன சம்மந்தம் கற்புக்கும் ஜாதிக்கும் என்ன சம்மந்தம் கற்புக்கும் மதத்துக்கும் எங்க என்ன சம்மந்தம் ஸோ இது இப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்கனவே இருக்கிறப்போ நான் இதையும் நான் வந்து நாளைக்கு நான் ஒரு மக்கள் இதுவும் எதுனா நான் அப்படி அது அங்கேருந்து எங்க போகும் அது என்னோட லீடர் வில் பி ஷேம்ட் நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க என்ன விலைகிட்டியா நியூஸே காணுமே விலைகிட்டியா நியூஸே காணுமே அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை கொஞ்ச நாள் ஆற போட்டிருக்கேன் சொல்லிட்டு வெட்டுறது ஓகே அப்போ நீங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய சமூக மாற்றங்களை மக்கள் நீதி மையம் கொண்டு வரும் நினைக்கிறேன் வாசகர்களுக்கு உங்களுடைய நீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு ஒண்ணு எங்களுக்கு எங்களுக்காக சில வரிகள் பாடி காட்டுங்க எனக்கு ஸ்ரேயா கோஷல் ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோட ரொம்ப ரொம்ப நார்த் இந்தியன் மாதிரியே இருக்காது அந்த தமிழ் உச்சரிப்பு சோ அத எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால ஒரு ரூரல் சாங் ஃபோக் ஸ்லாங் கூட அது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நிறைய தமிழ் பசங்களுக்கே லாழா வராது ஆனால் அவங்களுக்கு அழகாக வரும் ஓகே சரி அவங்களோட பாடல்கள் சில சாகரத்துல சங்கீத சாகரத்துல பிடிச்சு தள்ளிட்டீங்க நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்க ஒரு இசை கலைஞராகவும் இருக்கிறதுனால கேட்கிறேன் இசை கற்றுக்கொள்கிற மாணவர்கள் மாணவிகள் நீங்க எதிர்கொண்ட விதமான ஒரு அச்சுறுத்தலை எதிர்கொண்டா அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய அறிவுரை தைரியமா விளைவாங்க 
நம்ம உணர வேண்டிய ஒரு விஷயம் அசிங்கம் அங்க அவமானம் அங்க தவறு அங்க நம்ம கிட்ட இல்ல அப்படிங்கிறப்போ தைரியமா ஃபர்ஸ்ட் வெளியே வாங்க வெளியே வந்து சொல்லுங்க அந்த ஸ்பாட்ல அந்த ஸ்பாட்ல சொன்னாதான் உங்களுக்கு பாதுகாப்புங்கிறது கிடைக்கும் பயந்து 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 இன்னைக்கு எங்க இருக்கு பாத்தீங்களா நான் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன் நானும் பயந்து தான் விலகினேன் நான் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கும் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கிறதுல ஒரு பொறுப்பு என்னுடைய பங்கும் இந்த சமுதாயத்துல இன்னைக்கு இப்படி நோக்கம் இருக்கிறதுல எனக்கும் இருக்கு ஒரு பங்கு தயவு செஞ்சு பயப்பட வேண்டாம் தப்பு நம்ம பண்ணலை தைரியமா வெளியே வாங்க தைரியமா சொல்லுங்க அவங்களும் வந்து பதில் சொல்லணும் வந்து பதில் சொல்லணும் இல்லைன்னா இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணட்டும் அப்ப அந்த அவங்க மனைவி மன்னிப்பு கேட்கட்டும் பயனுள்ளாம் தினமணி டாட் காமின் நோ காம்பிரமைஸில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது கார்த்திகா வாசுதேவன் நன்றி வணக்கம்